Hello my dear students, I welcome you all on Utkarsh online platform and today I am going to give you a very 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 small and useful trick for dividing a two polynomials. Okay my dear students, I know many students are facing problem in it. So before starting that topic, let me introduce myself. So I'm introducing myself with my cup of tea. Student, what is this? This is a my cup of tea that I love mathematics. Why I love maths? Why I love mathematics? Because our life is dependent. Our life is totally dependent on the mathematics. Okay, our day begins with it. Our day ends with it. How it is? When we are wake up in morning, what we are doing? We are brushing our teeth. So are you not doing by all the angles? Yes, we are doing. Person who can't read Hindi and English, who can't read Hindi and English, but they can count their money. So how it is possible if they are not knowing about the mathematics? Doctor who is belongs to the biology stream, but if they are not using the maths, how they will count the heartbeat? how they will count the blood pressure and like that. So maths is a very important in our life. So today we will learn about it and learn few tricks of the dividing two polynomials. Okay, so let's see. Uh, this is what? This is our book. This is our NCERT book which containing all the knowledge of mathematics which we are going to use in our next life. Okay, so students this is a golden words. This is a golden words which I am following for making my math smooth. So I suggest you to. That's why. So what is this? The only way to learn mathematics. The only way to learn mathematics is to do mathematics. Are you getting this? The only way to learn mathematics. If you want to learn mathematics. If you want to learn mathematics, you have to, to do mathematics. You have to do mathematics. Aapko maths karni padegi. Students, is I am clear? If you want to learn mathematics, you have to do maths. That's why it's my request to all that when you are watching my video, when you are taking my class, please sit with pen and paper and keep on making the questions and doing the questions because making question is also very important if you belong to the maths. Okay, my dear students. So don't think that it's a so hard subject and what everything is going on nowadays because we are having our online classes and all because nothing is impossible if you want. Nothing is impossible if you want. We all know that Ut band kamar kyu darta hai, fir dek khuda kya karta hai. Jahan jid hai aandhiyon ko bijliyan girane ki, hume bhi zid hai wahi pe aashiyane banane ki. So let's see, our next is, this is what, how to divide given poly, two polynomials. How to divide given two polynomials. So please be in here, divide p of x by g of x. Divide p of x by g of x. So students, what we have to do here is, p of x is our polynomial that is x cube plus 4x square minus 6x minus 23. This is our p of x that means dividend. This is our p of x that means dividend. Yeh aapka dividend hai. Hume isko divide kis se karna hai? g of x se. Kis se karna hai? g of x se. To g of x kya hoga? x plus 3. g of x kya hoga? x plus 3. देखो जैसे कि अगर हमें होल नंबर में आंसर चाहिए हम डिवीजन में क्या करते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं सिमिलरली इन दिस केस इन पॉलीनोमियल बड़ा एक्सप्रेशन छोटा एक्सप्रेशन नहीं होता वी आर वर्किंग ऑन डिग्री वी आर वर्किंग ऑन डिग्री तो हमेशा यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है वह क्या बात होगी आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि डिग्री जो हमेशा p ऑफ x की होगी दैट मींस डिग्री डिग्री ऑफ p of x degree of p of x is always greater is always greater than the degree of g of x always greater than the degree of g of x this thing you have to keep in your mind always that degree of p of x is always greater than the degree of g of x okay clear okay next let's see how to do it so students, if you want to divide this polynomial by this polynomial, you have to follow some points. Okay, this is my rough work as we are having this 
वट वी आर डूइंग इन मैथमेटिक्स वी आर डूइंग अवर रफ वर्क इन सेपरेट पोर्शन सो स्टूडेंट वॉट इज दिस एंड हाउ टू डू इन दिस वेरी फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन वेरी फर्स्ट पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन If you want to divide two polynomial, first of all, you have to make it clear. Yes, my both polynomials are in standard form. Now, question is, what is the standard form? मैंने क्या बोला? अगर मुझे दो polynomial को divide करना है, तो दोनों polynomial standard form में होने चाहिए. अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हाईएस्ट पावर छोटी पावर छोटी पावर छोटी पावर तो यहां पे हाईएस्ट पावर थ्री है फिर टू है फिर वन है और यहां पे पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब जीरो है फाइन इसकी पावर वन है और इसकी पावर जीरो है तो बिल्कुल सही बात है हमारी एकदम पावर किस फॉर्म में है इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन हाइएस्ट टू लोएस्ट फर्स्ट चीज हमारी क्लियर हो गई इतना होने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है वॉट वी आर राइटिंग हेयर एज ए क्वेश्चन वॉट वी आर राइटिंग हेयर एज ए क्वेश्चन दैट इज अ प्रॉब्लम कि सर वो कहां से आता है वो हमें समझ नहीं आता तो उसके लिए आपको यहां देखना बहुत जरूरी है अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका फर्स्ट देखो कौन है फर्स्ट टर्म कौन है एक्स क्यूब इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स दैट मीन्स वॉट आप क्या करोगे कि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे आपका रिजल्ट क्या बचेगा बच्चों x स्क्वायर आपका रिजल्ट क्या बचेगा x स्क्वायर क्या हमने कुछ सोचा क्या हमने कहीं देखा नहीं तो व्हाट वी हैव डन वी हैव डन हियर एंड व्हाट आवर रिजल्ट इज हियर दैट वी जस्ट हैव टू कॉपी इट हियर दैट मींस x स्क्वायर आपको यहां पे कॉपी करना है क्लियर अब ये x स्क्वायर आ गया अब ये आपका जो डिवाइजर है इस डिवाइजर को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फाइन स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर व्हाट यू आर गेटिंग x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर व्हाट यू आर गेटिंग x क्यूब व्हाट वी आर गेटिंग x क्यूब तो लाइक टर्म लाइक टर्म के नीचे जाएगी दैट मींस x क्यूब तो क्यूब वाली टर्म कौन सी है ये री तो इसके नीचे आ जाएगा x क्यूब क्लियर देन नेक्स्ट इज 3 3 इज मल्टीप्लाइंग बाय दिस वी आर गेटिंग 3x स्क्वायर तो यहां पे x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा प्लस 3 x स्क्वायर नाउ डिवाइड में हम क्या करते हैं बच्चों माइनस करते हैं अब देखिए अब हमें यहां पे साइन चेंज करने पड़ेंगे साइन चेंज करने पड़ेंगे साइन चेंज क्यों करते हैं क्या किसी ने सोचा है कभी साइन चेंज इसलिए करते हैं हमें इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को माइनस करना है तो दैट मीन्स वॉट दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन तो दिस माइनस इज दिस एक्सप्रेशन दैट मीन्स वेन यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं ये सब्ट्रैक्शन में होता है सिर्फ एडिशन में नहीं होता ठीक है तो यहां माइनस करने के लिए यहां इसका क्या साइन था एक्स क्यूब का प्लस था तो बन गया माइनस ये प्लस है बन गया माइनस अब देखो ये तो प्लस ऊपर वाला क्या है प्लस एक्स क्यूब नीचे वाला माइनस एक्स क्यूब हो गया कैंसिल यहां पे देखो फोर एक्स स्क्वायर में से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस हो गए क्या रिजल्ट बना बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री मैंने अब तक जो भी बताया क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी नहीं तो वही चीज आपको रिपीट करनी है दैट इट सो हाउ टू रिपीट अगेन थिंक दिस इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म सो डिवाइड फर्स्ट टर्म्स so first term is x square divided by x my result is x क्या बताया था बच्चों इस x को उठा के यहां ले आओ तो मैंने लिखा plus x मैंने लिखा plus x जब plus x किया तो x into x तो क्या मिला मुझे x square थ्री को x से किया क्या मिला थ्री एक्स प्लस का थ्री एक्स आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है माइनस करना है तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन चेंज करना पड़ेगा तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव बन गया ये पॉजिटिव साइन भी नेगेटिव बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल यहां पे माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स इट इज माइनस ऑफ नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री अगेन आपको क्या देखना है कि इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो इसका कौन है ये माइनस 9x एक्स डिवाइड बाय एक्स तो अगर ये x से x जाता है रिजल्ट क्या बचता है आपका 
माइनस नाइन इस माइनस नाइन को उठा के यहां लेके आ जाओ तो ये बन गया माइनस नाइन इधर अब एक्स इंटू माइनस नाइन इट इज माइनस नाइन एक्स देन थ्री इंटू नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस एन माइनस माइनस दैट मीन्स माइनस ट्वेंटी सेवन ओके देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्रेक्ट so for subtracting what you have to do you have to change the sign negative will become positive negative will become positive minus 9x plus 9x cancel then it will be the difference is minus 23 plus 27 the difference is 4 so student what is your remainder remainder is 4 remainder is 4 this is your remainder are you getting my point now how we have decided this is not remainder this is not remainder why this is remainder now this point i will clear this always mind it remainder should be less than divisor this is the rule of division not only in polynomial in every division that remainder should be less than divisor okay so here how to check the polynomial whether this polynomial is smaller or bigger how it is by degree so what is the degree of this degree of this is 1 what is the degree of this degree of this is 0 so the degree choti ho gayi so the degree choti ho gayi iska matlab ye jo hai wo isse chhota ho gaya to ye aapka kya banayega remainder ye aapka kya kehlayega remainder kehlayega kya meri baat samajh aayi samajh aayi clear hui ek baar revise karke dekhte hain हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था दोनों में से इसकी डिग्री ज्यादा थी इसकी डिग्री छोटी थी तो छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया हमने किसको बड़े पॉलिनोमियल को अब हमने क्या किया तो हमने दोनों को पहले चेक किया कि इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या किया इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने इसका फर्स्ट उठाया दैट इज एक्स क्यूब और हमने इसको उठाया दैट इज एक्स डिवाइड किया तो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर ठीक है इस एक्स स्क्वायर को एज ए क्वेश्चन में लाके रख दिया अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये एक्सप्रेशन आया सब करना था इसलिए साइन चेंज किए साइन चेंज करने के बाद हमको जो भी रिजल्ट मिला वो यहां रख दिया उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने वापस इस इसके फर्स्ट को और इसके फर्स्ट को उठाया और हमने क्या किया उसको डिवाइड किया हमें यहां पे जो भी रिजल्ट मिला था वह क्या मिला था x इस x को मैंने यहां सब्सटीट्यूट किया यहां सब्सटीट्यूट करने के बाद मैंने इसको इस x से मल्टीप्लाई किया मुझे ये रिजल्ट मिला आर यू गेटिंग माई देन नेक्स्ट अगेन मुझे ये मिला माइनस नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री मैंने माइनस नाइन एक्स को यहां रखा x से डिवाइड किया मुझे मिला माइनस नाइन उसको मैंने यहां रखा मल्टीप्लाई किया और ये मेरा रिजल्ट आ गया सो दिस इज अ वे हाउ वी आर डूइंग आवर डिविजन ऑफ टू पॉलिनोम इन वेरी 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 इजीली ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस फाइन सो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वाई यू हैव टू बी ऑन उत्कर्ष प्लेटफॉर्म विथ मी वाई देर मस्ट बी सम रीजन इफ आई एम टेकिंग यू टू सम प्लेस यू वोट एंजॉय इट टिल यू डोंट नो द रीजन so reason i will give you the reason why we have to do is reason is we are having not only one we are having many many reasons first we are going to get detailed explanation of all the topics then ncert solution in a class then complete e notes are you getting e notes in mathematics of all the topics mcq on each chapter as cbse is doing what cbse is doing they have introduced the mcqs in our examination so we are getting mcq on each class that means you can imagine at the end of year how many mcq we are having so self analysis test for each chapter and then teachers whiteboard pdf this is so 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 amazing feature we are having so what i am writing on board you will get as it is screenshot of this board have you ever thought about this no but now you are going to have this then doubt clearing session and live discussion of our subject fine so these everything you are going to have when you are being on a utkarsh platform so it's very important and it's very 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 quality education fine students so thank you all and god bless you let's start and rock